সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের জেলা শাসকের সভাগৃহে একটি সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হল এদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি তাদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরেন যদিও সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি একটি জায়গায় সহমত পোষণ করেছেন সেটি হল নির্বাচন যেন সুষ্ঠু ও অবাধ হয় আমরা শুধু নয় আমাদের রাজ্য দল তৃণমূল কংগ্রেস খুব বিচলিত এবং বিব্রত বোধ করছে যে এইভাবে নির্বাচন কমিশনকে বারবার ভুল ব্যাখ্যা করে অন্য অনেক রকম ফেব্রিকেটের জিনিস করে একটা পশ্চিমবঙ্গের আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি যে অবনতি হয়েছে এই কথাটা প্রমাণ করবার বারবার চেষ্টা করছে আমরা পুরোভাবকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ সজাগ করি এবং সতর্ক রাখতে করছি আর আমার কাইন্ডলি দেওয়াল লেখা নিয়ে দেখুন কোনো রাজনৈতিক দল ময়দানে নেমেছে বলে আমাদের দেখতে পাচ্ছি না এগারো অবধি বিক্ষিপ্তভাবে দু চারটে দেওয়াল হয়তো তারা লিখছেন অধিকাংশ দেওয়াল আমরাই দখল করে রেখেছিলাম সেই দেওয়ালগুলোকে আমরা এখন লিখছি এবং নিহারদা যেটা বললেন আপনারা শুনলেন যে দু একটা জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ঘটনা ঘটাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে তৃণমূলের কর্মীদের যাতে দমিয়ে দেওয়া যায় বা তৃণমূলের কর্মীরা যাতে ভয় পেয়ে যায় কিন্তু বাংলার যে দীর্ঘ রাজনৈতিক ইতিহাস সেই ইতিহাস থেকে যদি আপনারা দেখেন যে বাংলায় রাজনীতিতে তৃণমূলের জন্ম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এবং বহু ত্যাগ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে তাহলে যদি কেউ মনে করে যে একটা দেওয়াল লেখা সংক্রান্ত ব্যাপারে বা বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে তৃণমূলকে দমন করা যাবে আমাদের মনে হয় না এটা হবে কারণ বাংলার জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে তারাই উচিত কথা বলবে এবারে নির্বাচন কমিশন যেটা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি যে অনেক প্রতিবন্ধী ভোটার আছে যারা ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়ে যেতে পারে না এবারে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটার আছে আমাদের এই বর্ধমান পূর্ব বর্ধমান জেলাতে পনেরো হাজার কত আছে এবং সেটা যাতে হানড্রেড পার্সেন্ট হয় তার জন্য নির্বাচন কমিশন চেষ্টা করছে স্থানীয় প্রশাসনও চেষ্টা করছে এবং আমাদের যারা রাজনৈতিক আমরা যারা দল সমস্ত দলের কাছে অনুরোধ করেছে যে যাতে ওই ধরনের ভোটারদের কাছে অ্যাওয়ারনেস করা হয় তাদের সজাগ করা হয় তারা যাতে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছতে পারে এটা একটা নতুন উদ্যোগ যে উদ্যোগটা গত নির্বাচনে আমরা কোনোদিন দেখি এছাড়াও রাজনৈতিক দলগুলি দেওয়াল লেখন নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ জানান এবং বর্তমান থার্টি নাইন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভার অন্তর্গত যেখানে যেখানে আমরা ক্যান্ডিডেট আমাদের ডিক্লেয়ার না হলেও আমরা কিন্তু দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রচার করছে করতে চলেছে এবং কিছু কিছু এলাকা আছে যেখানে আমরা আমাদের পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তারা আমাদের রাজ্যের শাসক তারা আমাদের দেওয়াল দখল করে নিয়েছে আর দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবে কিছু রাজনীতি দলের সঙ্গে যেটা হয় সেটা এরকমভাবে কিছু নয় কেউ কেউ কোনো নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ থানায় করে কিন্তু যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে এখন থেকেই একটা এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে এলাকার মধ্যে একটা ভয় ভীতি তৈরি হচ্ছে তারা করছে এটা অবশ্যই রাজ্যের শাসক দল কারণ তারা জানে তাদের মাটির তলা থেকে তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি ধীরে ধীরে সরতে শুরু করেছে আর এখানে অলপার্টি মিটিং হয়েছে অলপার্টি মিটিং আমরা যেসব রাজনৈতিক দল তারা এসেছিলাম অলপার্টি মিটিংয়ে ডিএম সব ইন্ডিভিজুয়ালি পলিটিক্যাল টিমের সঙ্গে কথা বলেছে সেন্সিটিভ বুথ কোন বুথের সেন্সিটিভ এখনও পর্যন্ত হয়নি কিংবা দরকার আছে মনে করছি জানিয়েছেন আমরা অবশ্যই জানিয়েছি কারণ আমরা জানি বাংলার বুকে আটাত্তর হাজার বুথই সেন্সিটিভ আমরা মনে করে দিয়েছি ডিএম সাহেবকে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন কথা আমরা এসপিকে মনে করে দিয়েছি যে আপনাদের উপস্থিতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন বিধানসভা নির্বাচন তো সেন্সিটিভ কোনটা নয় সেটা আমরা মোটামুটিভাবে জানি যতটা জানা তা পেরেছি বলেছি আর তারপর যে অলপার্টি মিটিং আরেকটা কথা হয়েছে ভোটারদেরকে কেন্দ্র করে যে ভোটারদেরকে বুথ কক্ষে নিয়ে যাওয়া মানে হ্যান্ডিক্যাপ ভোটারদের উপর নির্বাচন কমিশন এবছর বিশদভাবে নজর রেখেছে সেক্ষেত্রে আমাদের যদি কোনো সমস্যা হয় ওয়ান নাইন ফাইভ জিরোতে কল করার ব্যাপারে বলেছে নির্বাচন কমিশন যে প্রতিবন্ধী যে ভোটার সেই ভোটারকে দুশো মিটার মধ্যে যখন চলে যাবে সেটা নির্বাচন কমিশনের আওতার মধ্যে পড়বে কিন্তু তাদেরকে যেন ভোট দিতে পারে তাদের মধ্যে যেন এরকম মানসিকতা না হয় যে আমার চোখ নেই মানে আমি ভোট দিতে পারব না আমার পা নেই আমার ভোটটা কী হবে নির্বাচন কমিশন এটার উপর প্রচণ্ড নজর রেখেছে এবং সেটাই আমাদের অলপ বর্ধমান থেকে সুমিত ভগতের রিপোর্ট আনন্দ বার্তা